প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে ভিভি সুমন্স ইংলিশে আবারও স্বাগত আশা করি সবাই আল্লাহ রহমতে ভালো আছো আমিও ইনশাআল্লাহ ভালো আছি এবং আজকে আমরা বিশেষ করে ন্যারেশনের ষষ্ঠ নম্বর ক্লাসে চলে আসছি ইতোমধ্যেই আমরা ন্যারেশনের উপরে পাঁচটি ক্লাস সম্পন্ন করেছি যারা এর পাঁচটি ক্লাসের মধ্যে কোনো একটি ক্লাস মিস করেছ বা দেখতে পারোনি বা আমার সাথে থাকতে পারোনি তারা প্রথমে ওই ক্লাসটা সম্পূর্ণ করে এসে তারপরে এই ক্লাসে যোগদান করবে কেননা ওই ক্লাস সম্পন্ন করা ব্যতীত তুমি এই ক্লাসটা খুব বেশি ভালো বুঝতে পারবে না আর তোমার যদি মনে হয় ওই ক্লাসটা তুমি পারবে তাহলে অবশ্যই এই ক্লাসের সাথে যোগদান করবে আমরা ন্যারেশনের আজকে বিশেষ একটি অংশ নিয়ে কথা বলবো ইতোমধ্যে আমরা ন্যারেশনের অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স এবং তার খটিনাটি সম্পূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আমরা আজকে নতুন একটি সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা যে সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা ন্যারেশনের ক্ষেত্রে প্রায় বলে থাকি যে পাঁচটি সেন্টেন্সের মধ্যে তিনটি সেন্টেন্স মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেই তিনটি সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সও অন্যতম আমরা অ্যাসারেটিভ এবং ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স যেরকম গুরুত্বপূর্ণ বলি ঠিক ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সও কিন্তু সেরকম গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে ন্যারেশন করার চেষ্টা করব কীভাবে সেটা পরিবর্তন করতে হয় ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট সেটা আমরা আজকে দেখার চেষ্টা করব তবে সর্বপ্রথম আমরা অবশ্যই জেনে নেব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চেনার উপায় কীভাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চিনতে পারি অনেক টিচার বলতে পারে যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চেনার সহজ উপায় হচ্ছে আদেশ অনুরোধ নিষেধ এই ওয়ার্ড এই শব্দগুলি যদি আমরা কখনো সেন্টেন্সে পাই তাহলে আমরা বুঝে নিব যে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু আমাদের দেশে এমনই স্টুডেন্ট আছে যারা নর্মাল ওয়ার্ডের অর্থ জানে না তারা কিভাবে বুঝবে এটা আদেশ অনুরোধ নিষেধ বুঝিয়েছে এই জন্য আমি বলতে চাই যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চেনার আসলে ক্ষুদ্র কিছু উপায় আছে এগুলি দেখলে খুব সহজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চেনা যেতে পারে এক নম্বরে যদি আমরা পাই এরকম প্রিন্সিপাল ভার্ব দিয়ে শুরু হবে অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্স যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব দিয়ে শুরু হয় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি সেটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এছাড়া আর একটি উপায় আছে অলওয়েজ নেভার প্লিজ দেন এইরকম অ্যাডভার্ব কিছু আছে এই অ্যাডভার্বগুলি যদি প্রথমে থাকে এবং এরপরে যদি ভার্ব আনা অর্থাৎ ভার্বের বেস ফর্ম যদি থাকে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এছাড়াও যদি আমরা দেখি ডোন্ট দিয়ে শুরু হয় বা বি দিয়ে শুরু হয় এটাও আমরা বলতে পারি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ এই প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং এরপরে যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি সেটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চিনতে পারি আর এরপরে আমরা দেখার চেষ্টা করব ন্যারেশনের ক্ষেত্রে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি হয় এবং সেটাতে কি ধরনের পরিবর্তন করতে হয় ন্যারেশনে সেটা আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব। আমরা যে পরিবর্তনটা এখানে পাবো সবচেয়ে প্রথম সেটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন রিপোর্টিং ভার্ব যেটা থাকে সেটটু সেটুকু আমাকে পরিবর্তন করতে হবে তবে অ্যাজ ইউজুয়াল যে আমরা পরিবর্তন করেছি এর আগে সেরকম নয় এখানে একটু ডিফারেন্ট আছে পরিবর্তনটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটুর পরিবর্তে চারটা ওয়ার্ড বসতে পারে চারটা যে কোনো একটা বসাতে হবে সেটা অর্থ অর্থ অনুসারে সেন্টেন্সের কি অর্থ প্রকাশ করছে তার আলোকে আমাদের বসাতে হবে তবে আমি আজকে এই চারটা কখন কোনটা লাগবে মেজর পার্ট কি এ চারটার সেটা আমরা আজকে আলোচনা করবো এবং শর্ট কিছু টেকনিক আলোচনা করবো যাতে করে খুব সহজে তোমরা বুঝতে পারো যে কখন অর্ডার বসবে কখন রিকোয়েস্টেড বসবে কখন অ্যাডভাইস বসবে এবং কখন ফরবেড বসবে আমরা একটু যদি বলে দিই আমরা এরপরে আলোচনা করবো এক্সাম্পলের মাধ্যমে অর্ডার বসবে তখনই যখন তোমাকে বড় কেউ কোনো কিছু করতে বলে অর্থাৎ তোমার সিনিয়র ব্যক্তি যখন তোমাকে কোনো কাজ করতে বলে তখন সেটা অর্ডার হবে আর রিকোয়েস্ট হবে কখন ঠিক তার উল্টা অর্থাৎ তুমি যখন কোনো বড় সিনিয়র ব্যক্তিকে কোনো কিছু করতে বলো তখন সেটা রিকোয়েস্ট হবে আর আরেকটা টেকনিক হচ্ছে আমরা যদি কখনো প্লিজ শব্দ পাই তাহলে সেখানে রিকোয়েস্টেড মাস্ট আমরা ব্যবহার করব এরপরে আমরা অ্যাডভাইস এটা ছোটো বড় হতে পারে তবে এটা সমসাময়িক বয়স যাদের আছে তারাও হতে পারে অথবা সিনিয়র যারা আছে সিনিয়র কোনো ব্যক্তি যদি তোমাকে কোনো কিছু করতে বলে ভবিষ্যতে তোমাকে চালু রাখতে বলে কোনো কাজ তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা অ্যাডভাইস ব্যবহার করতে পারি আর ফরবেডটা সবসময় বসবে একটা ওয়ার্ডের সাথে সেটা হচ্ছে নেগেটিভের ক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স পাবো তখন অবশ্যই সেখানে আমরা ফরবেড শব্দটি ব্যবহার করব। আমরা ডিটেলস আলোচনা করব যখন আমরা এক্সাম্পল দেখব এরপরে আমরা আরেকটা পরিবর্তন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমা আমরা ইতোমধ্যেই শিখেছি ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট বসে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে ই বা ডাবলিউএস ওয়ার্ড বসে কিন্তু এখানে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা টু বসাবো আমরা এক্সাম্পল দেখলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাব 
এরপরে আমরা একটা एग्जांपल দেখার চেষ্টা করব एग्जांपलটা দেখলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব কখন অ্যাডভাইস কখন রিকোয়েস্ট কখন অর্ডার কখন ফরবিড ব্যবহার করতে হবে আমরা एग्जांपलটা একটু লক্ষ্য করি মারুফ সেড টু আয়াত অর্থাৎ মারুফ আয়াতকে বলেছে প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার অর্থাৎ এক গ্লাস আমাকে দয়া করে এক গ্লাস পানি দাও অর্থাৎ এখানে প্লিজ শব্দটা দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে আমরা আগেই বলেছিলাম প্লিজ শব্দ দিয়ে শুরু হয়ে এরপর যদি ভার্ব ওয়ান থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব সেটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমরা এটাকে পরিবর্তন যদি করি তাহলে কিভাবে করতে হবে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে हाँ प्लिज शब्द थकले रिक्वेस्ट बसा सेट टूर परवर्ते हैं मारफर जगह तो मारफ व्यवहार कर लम एर पर सेट टूर परवर्ते रिक्वेस्टेड व्यवहार कर लम एर पर अबजेक्ट आयात व्यवहार कर लम एरपर हमें रुल्स शिखेम जदि कमा और इनभार्टेड कमा उठिए दी तेल तरह परिवर्त टू बसा एरपर भार जे भाव आज से भाव थक बाकी वार्ड सब ही थक शुदुम्र प्रोनाउन जो कखो पाई हमें प्रोनाउनगुली परिवर्तन करते हैं এজন্য আমরা এখানে টু বসিয়ে দিলাম টু পরে আমরা মেন ভাব যেটা আছে সেটা বসিয়ে দিলাম এখানে প্লিজ শব্দটা আর বসবে না যেহেতু প্লিজের পরিবর্তে আমরা রিকোয়েস্টেড বসিয়ে দিয়েছি আর এরপরে মি আছে অবজেক্ট হিসেবে অবজেক্টটা কাকে বোঝাচ্ছে অবশ্যই আমাদের এখানে কাকে বোঝাচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন হলে কাকে বোঝায় অবশ্যই সাবজেক্টকে বোঝায় সাবজেক্ট হচ্ছে মারফ তাহলে মারফের পরিবর্তে আমরা এখানে কী বসাতে পারি হিম বসাতে পারি এবং যেহেতু দুইটা পুরুষ বাসক শব্দ আছে মারফ এবং আয়াত এই আমরা এম সংক্ষেপে দিয়ে দিলাম এরপরে এই গ্লাস অফ ওয়াটার যেভাবে আছে এভাবে পরিবর্তন করে দিলাম অর্থাৎ এখানে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে প্লিজ শব্দটা যদি থাকে তাহলে আমরা সর্বদাই সেখানে রিকোয়েস্টেড ব্যবহার করে সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে পারি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এভাবে কিন্তু আমরা এটা মনে রাখতে পারি সংক্ষেপে एरपर हमें गुरुतपूर्ण एक एक्साम्पल देख चेषा करब माझे माझे ये वार्ड दिए विभिन्न समय इम्पारेटिव सेंटेंस शुरू है आप देखते पाई नारेशन क्षेत्र से एक लक्ष्य करी एखे आज एक्साम्पल रास सेट टू खालेद बी एक्टिव इन योर लाइफ एखे बी दिए देखते पासी सेंटेंसटा शुरू हो शर्ट फर्मे मने रखब व शर्ट टेक्निके मे रखब बी दिए शुरू हमें सब समय एडभइस व्यवहार करब तो अन्सार जी करी तेल ये करते हैं रास एडभइस खालेद এরপরে আমরা জানি কমা এবং ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে টু বসাই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই জন্য আমরা এখানে টু বসালাম টু এরপরে ভার্ব যেভাবে আছে সেভাবেই রাখবো শুধু তো পরিবর্তন করবো আমরা প্রোনাউন যদি কখনো পাই সেটা তাহলে বি অ্যাক্টিভ ইন ইয়োর লাইফ ইয়োর আমরা প্রোনাউন পেয়েছি ইয়োর কাকে বোঝাচ্ছে সেকেন্ড পার্সন অবশ্যই অবজেক্টকে বোঝাবে অবজেক্ট আছে খালেদ তাহলে খালেদের পরিবর্তে এটা পজিটিভ যেহেতু ইয়োর তাহলে খালেদের প্রোনাউনে আগে যেতে হবে কি প্রোনাউন হচ্ছে হি তার অবজেক্ট হচ্ছে হিম এবং তার পজিটিভ হচ্ছে হিজ তাহলে এখানে আমাদের কি হবে বি অ্যাক্টিভ ইন হিজ লাইফ এভাবে কিন্তু আমরা সহজে এটা পরিবর্তন করতে পারি এরপরে আমরা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করি এই এক্সাম্পলটা থেকে আমরা একটা ক্লু বের করেছি সেটা হচ্ছে যদি কোনো সিনিয়র ব্যক্তি জুনিয়রকে কোনো কিছু বলে তাহলে সেখানে কিন্তু অর্ডার হওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি নাইন পারসেন্ট থাকে বাকি এক পারসেন্ট থাকতে পারে সেটা অ্যাডভাইস হতে পারে ওকে তাহলে এখানে মাদার সেট টু হার সান অর্থাৎ মাদার কার সাথে কথা বলছে তার সানের সাথে তার পুত্রের সাথে কথা বলছে এখানে তাহলে অবশ্যই জুনিয়র সিনিয়রের বিষয় আছে তো এই জন্য আমরা কি ব্যবহার করবো এখানে অর্ডার ব্যবহার করবো এরপর আছে ওপেন দ্য ডোর খুব সুন্দর একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি যাহলে আমরা পরিবর্তন করি মাদারের জায়গাতে মাদার সেটটুর পরিবর্তে অর্ডার ব্যবহার করবো এরপরে হার সানের জায়গায় হার সান এরপর আমরা জানি কমা এবং ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে কী ব্যবহার করবো টু ব্যবহার করবো তাহলে আমরা এখানে টু বসিয়ে দিলাম আর টু এর পরেই ভার্ব যেটা থাকবে সেটা কোনো পরিবর্তন ছাড়াই বসবে এই জন্য আমরা এখানে ওপেন বসালাম এরপরে বাকি অংশ কি আছে দ্য ডোর দ্য ডোর বসিয়ে দিলাম এরপরে ফুল স্টপ ব্যবহার করবো অর্থাৎ এখানে শর্ট টেকনিকটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে আমরা যখন সিনিয়র ব্যক্তিকে পাবো যখন জুনিয়র ব্যক্তিকে কোনো কিছু বলছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অধিকাংশ সময় অর্ডার ব্যবহার করব এরপরে আমরা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করব যে এক্সাম্পলটা মাঝে মধ্যে আমরা ন্যারেশনের ক্ষেত্রে খুঁজে পাই তবে এটার জন্য দুইটা কৌশল আছে আমি একটা কৌশল আজকে শিখে দিচ্ছি এটি তোমরা মনে রাখবে এবং এটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ এখানে আমরা এক্সাম্পলটা যদি লক্ষ্য করি কিভাবে আছে আজাদ সেইট টু টেস ওকে টেসকে আজাদ কিছু বলেছে কি বলেছে ডোন্ট গো দেয়ার অর্থাৎ তুমি সেখানে যায়ও না নিষেধ করেছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না তাহলে ডোন্ট দিয়ে শুরু হলে অর্থাৎ নেগেটিভ যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কী ব্যবহার করবো এখানে শর্ট টেকনিক হিসেবে আমরা জানি যে নেগেটিভ কোনো কিছু থাকলে আমরা ফরবেট শব্দটা ব্যবহার করব তাহলে আমরা করে ফেলি ফরবেট দিয়ে যদি এরকম হয় আজাদের জায়গায় আজাদ সেটটুর পরিবর্তে আমরা ফরবেট বসিয়ে দিলাম এরপরে টেসের জায়গায় টেস এরপরে আমরা টু বসিয়ে দেব কমা এবং ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে টু এরপরে আমরা জানি যে
ছাড়া তুমি অর্ডার বা রিকোয়েস্ট বা অ্যাডভাইস দিয়েও করতে পারো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই একটা নট যুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে সেটা আমি আজকে দেখাচ্ছি না কোনো একটা ক্লাসে পরবর্তীতে আমরা দেখাবো তবে আমি বলছি যে এখন আমি যেটা করেছি ফরবেট দিয়ে সেটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ আমার মতে এটা যদি ব্যবহার করো তাহলে খুব ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কখনই থাকবে না আর তুমি যদি অন্য কোনো ওয়ার্ড দিয়ে ব্যবহার করো অর্থাৎ রিকোয়েস্ট অর্ডার দিয়ে ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু মাঝে মধ্যে নটটা এদিক সেদিক হয়ে যেতে পারে ভুল হয়ে যেতে পারে সেন্টেন্স তা আমি আশা করব এভাবেই তোমরা করার চেষ্টা করবে আমি আজকে এই পর্যন্তই আলোচনা করতে চাই আর যদি এই আলোচনার মধ্যে তোমাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে দেখাবে আমি তাহলে সেটা কারেকশান করে দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে যদি আলোচনা তোমরা বুঝতে পারো তাহলে একটা হোমওয়ার্ক করবে এই হোমওয়ার্কটা যদি তোমরা করতে পারো তাহলে আমি বুঝে নেব যে তোমরা আমার আলোচনাটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আমি চারটা হোমওয়ার্ক এখানে তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি চারটা হোমওয়ার্কের আমি একটু ক্লু বলে দিচ্ছি কি কি পরিবর্তন হতে পারে এখানে কণা ফার্স্ট এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি কণা সেট টু হার মাদার কণা এবং মাদার বিষয় আছে এরপর আছে দা টিচার সেই টু স্টুডেন্টস এবং এখানে টিচার এবং স্টুডেন্ট বিষয় আছে এবং তার সাথে সাথে ডোন্ট দিয়ে শুরু হয়েছে অর্থাৎ নেগেটিভ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে এরপরে ফাদার সেই টু হিজ সান অর্থাৎ ফাদার এবং হিজ সান দিয়ে শুরু হয়েছে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই সেই টু হিম বি অ্যাটেন্টিভ টু স্টাডি অর্থাৎ বি দিয়ে শুরু হয়েছে কোনটা কী হবে সেটা আমরা একটু আগেই কিন্তু আলোচনা করেছি তার আলোকে কমেন্টস বক্সে অবশ্যই অ্যান্সারগুলি করে দেখাবা আজকে আমরা আর বেশি সময় দিব না যদি আমার আলোচনা একটু তোমাদের উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং বেল আইকন প্রেস করে রাখবে যাতে করে পরবর্তী ভিডিও খুব সহজে তোমার কাছে পৌঁছে যায় এবং সেই পর্যন্ত আশা করি সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে এবং পড়ালেখার সাথে থাকবে স্কুল কলেজ যাই বন্ধ থাকুক না কেন অবশ্যই পড়ালেখার মধ্যে থাকবে যদি তুমি রেগুলারিটিস মেনটেন করো তাহলে তোমার সফলতা কোনোভাবেই বন্ধ হতে পারে না সে পর্যন্ত অবশ্যই সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ